എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ടേബിൾ കണ്ടില്ലേ അതിലേക്ക് നോക്കൂ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റം സംയുക്ത തന്മാത്രകളും ആറ്റങ്ങളും അപ്പോൾ ഓരോ മോളിക്യൂ കോമ്പൗണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്ര എന്നതിൽ ഏതെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കാർബണുണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അല്ലേ സി ഒ ടു അപ്പോൾ അതിലേതെല്ലാം ഉണ്ട് കാർബണും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്ര അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂളിൽ ഏതെല്ലാം മാറ്റംസാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് വാട്ടറിലോ വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമാണ് അല്ലേ ഷുഗറിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഷുഗറിൽ കാർബണ് ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ കാർബണ് ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജന് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡിൽ ഏതെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറിക് ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് മെർക്കുറിയും ഓക്സിജനുമാണ് അതായത് ദി കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയിൻ മോളിക്കൂൾസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന തന്മാത്രകൾ അടങ്ങിയവയാണ് സംയുക്തങ്ങൾ അതായത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടെയിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഫോമഡ് വെൻ കാർബൺ ബേൺസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഫോമഡ് ബൈ ദ ഡീ കമ്പോസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണൈറ്റ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഒന്നുകിൽ കാർബൺ ഓക്സിജനിൽ ജ്വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിഘടിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലഭിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലഭിച്ചാലും അവരടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ നിശ്ചിത അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വാട്ട് എവർ ബി ദ സോൾസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് അല്ലേ ഇവയിലെ മൂലകങ്ങാറ്റങ്ങൾ തമ്മിലൊരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുപാതം ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ ഈസ് ടു ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്നല്ലേ മക്കളെ സി ഒ ടു എന്നല്ലേ അതായത് അപ്പോൾ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്മാത്രയിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൽ സി ഒ ടു അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റമുണ്ട് ഒരു കാർബണും വൺ കാർബണും ടു ഓക്സിജൻ ആറ്റവുമാണുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ അനുപാതം റേഷ്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതാ വരുന്നത് കാർബൺ സി ഒ ടു അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആ സി ഒ ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ തന്മാത്രയെ മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സി ഒ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ തന്മാത്രയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ സി ഒ ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ ഏതെല്ലാം മാറ്റംസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കാർബൺ വൺ ഓക്സിജൻ ടു അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി ഒ ടു രാസസൂത്രം എങ്ങനെയാണ് സി ഒ ടു ഇനി വാട്ടർ ജലത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓ ഹൈഡ്രജൻ ടു അല്ലേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഓക്സിജൻ വൺ ഒരു ഹൈ ഓക്സിജനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രാസസൂത്രം
ഹൗ മെനി സൾഫർ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് സൾഫർ എത്ര എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ലേ വൺ വൺ സൾഫർ ആറ്റം ഹൗ എബൌട്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ കേസ് എത്രയാണ് നാല് അല്ലേ ഓ അതായത് ഫോർ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അല്ലേ ഫോർ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓൾ ടുഗദർ നോക്കിയും ഈ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇതിൽ മൊത്തം ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ടു ഹൈഡ്രജൻ ടു പ്ലസ് വൺ സൾഫർ അല്ലേ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഫോർ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര വരുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ അല്ലേ അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട് ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം സെവൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ നമ്മളുടെ ടു സൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മോളിക്കുള്ളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഇത് നോക്കൂ സൾഫർ ആറ്റംസ് അല്ലേ സൾഫർ ആറ്റംസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ സൾഫർ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് ഇ ടു ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടു ആ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ എത്ര സൾഫർ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു സൾഫർ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ടു ഇത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് നോക്കാം ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് സൾഫർ ആറ്റംസ് ടു സൾഫർ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നു സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്ര വരുന്നു ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ വരുന്നു എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സി ഒ ടുവിലെ സി അടുത്ത പ്രോബ്ലം സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ലേ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടുവിലെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ എത്ര നോക്കൂ കാർബൺ ആറ്റംസ് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ അല്ലേ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ എത്ര സി ഉണ്ട് വണ്ണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എന്ന് എഴുതുക എത്ര ഉണ്ട് ടു അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ത്രീ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിൽ നോക്കാം അടുത്തത് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ഇതിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എത്ര വരുന്നു ടു ഹൈഡ്രജൻ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലേ 
ഓക്സിജൻ ആറ്റംസോ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം വൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ അടി താഴത്ത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ വൺ ആണുള്ളത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇവിടെ കാണുന്ന ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ഫൈവ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയും ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം സ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം സെവൻ എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് നൈട്രജൻ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് കുട്ടികളുള്ളത് എന്നിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ അക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ അർത്ഥം വൺ ഒന്നാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം നൈട്രജൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെവൻ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ താഴെ ഒരു മൂന്ന് അല്ലേ ത്രീ തൂക്കിയിട്ട് കണ്ടല്ലേ ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് എത്ര വരുന്നു ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എത്ര വരുന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ എത്ര വരുന്നു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആറ്റംസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ടു ടു സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൻ അല്ലേ ഒ ലെവൻ ആറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ആറ്റംസ് എത്ര വരുന്നു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര വന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് അടിയിൽ എത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി അടുത്തതാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ലെവൻ അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നു ട്വൻറ്റി ടു ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ഒന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ആറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ത്രീ എൻ എ സി എൽ ത്രീ എൻ എ സി എൽ അല്ലേ ഇവിടെ എൻ എ സോഡിയം മാറ്റംസ് എത്രയാണുള്ളത് സോഡിയം മാറ്റങ്ങൾ എത്രയാണുള്ളത് ഇവിടെ ത്രീ നല്ലേ ഉള്ളൂ അടിയിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അടിയിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ വരുമ്പം ത്രീ ഈ ത്രീ എൻ എക്കും സി എല്ലിനും ബാധകമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് എന്നത് എൻ എക്കും സി എല്ലിനും ബാധകമാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി എൽ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സി എൽ ആറ്റംസും ത്രീ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് സിക്സ് ആറ്റംസ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആറ്റംസ് ഇനി നമുക്ക് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു സെഡ് എൻ സി എൽ ടു അല്ലേ സെഡ് എൻ ആറ്റംസ് എത്ര ഉണ്ട് സെഡ് എൻ ആറ്റംസ് വൺ സിങ്ക് അല്ലേ അതൊരു സെഡ് എൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂലകമാണ് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് സിങ്കിൻ്റെ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് സെഡ് എൻ സി എൽ ആറ്റംസ് ആകെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ആറ്റംസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടു എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി നോക്കണോ ടു ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ 
2 2 h2 s o4 num koyun el nokam hydrogen atoms 2 into 2 4 sulfur atoms 2 oxygen atoms 4 into 2 3 ana 4 into 2 8 total sathra total atom etra virunadu total total etra virunu 4 plus 2 plus 8 14 udhi mudilla en thonunu ivada nokku h2 ezhuduma hydrogen 2 into 2 ana sulfur etra ana virunadu ee valadu vashathulla rendu aanu ee sulfur nu ullathu le adhayathu ivada h2so4 ezhuduna samayathu oxygen de 4 atoms adu pole 4 into 2 we will do this. 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 That's why we have to multiply the number of numbers. 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 We have to multiply the number of